ஹலோ எங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது நெஞ்சு வலி அதிக வலி அப்படின்னு வாங்க நிறைய பேர் நெஞ்சு வலின்னு விழுந்ததுமே மருத்துவமனைக்கு போனதுமே நெஞ்சை ரெண்டாக புலந்துட வேண்டியதான் அப்படின்ற பயத்தில் வீட்டில் எல்லாரும் பயத்தில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நெஞ்சு வலி வந்து சின்ன வயசில் அதிகமாக வந்து பலு தூக்குனதாலையும் மூட சம்மந்ததாலையும் வீட்டு பாரத்தை சம்மந்ததாலையும் இந்த நெஞ்சு வலி வரும் அது வந்து பின்னாடி வரும்போது நாற்பது வயசுக்கு மேலே வரும்போது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன் வருதுன்னே தெரியாமல் அவங்க போய் வந்து எடுத்ததுமே இப்போ ஏதாவது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பத்திரியில் போனதுமே அவங்க வந்ததுமே அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க வேறு வழியே இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறேன்னு வாங்க பயப்படவே தேவையில்ல நெஞ்சு வலி வந்துருச்சுன்னா வெந்தாமரை பூ துளசி பனை வெள்ளம் திப்பிளி இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் நெஞ்சு வலி நெஞ்சு வலி அதிக நெஞ்சு வலியாக இருக்குதுன்னு உடனேயும் முதல்ல ஃபஸ்ட் எய்டாக வந்து நீங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கே போனீங்கனால உப்பு தண்ணி தான் கொடுப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு உடனே மூணு உப்பு கல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற உப்பு கல்லை எடுத்து தண்ணியில் கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி அவங்களுக்கு வாய்க்குள்ள ஊற்றி விட்டிங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வலி குறையும் அடப்பாக இருந்ததுனாக்கா எடுக்கும் யாருக்கு இருக்கட்டும் முதல்ல வந்து மூணு உப்பு கல் கல் உப்பு எடுத்து ஒரு ஐம்பது மில்லி தண்ணியில் கரைச்சி வாய்க்குள்ளே ஒரு ஊற்றி விட்டுருங்க அவங்களுக்கு வலி குறைஞ்சிரும் நல்லா முழிச்சு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறதோ நம்ம நாட்டு மருந்தில் வந்து சரி பண்ணுறதோ பார்த்துக்கிறலாம் முதலுதவி உப்பு தண்ணி கொடுக்கறது அடுத்து அந்த வலியை குறைக்கிறதுக்கு நெஞ்சு வலி எதுனால் வருதுன்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் குடிப்பழக்கம் அதிகமாக வந்து கவலைப்படுறவங்களுக்கு அதே நேரத்தில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு மாமிச உணவுகள் என்ன பண்டங்கள் அதிகம் சாப்பிட்றவங்க கடின உணவுகள் சாப்பிட்றவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வந்துடும் நெஞ்சு வலி வருதுனாக்கா அந்த உணவு முறைகளை நம்ம சரி பண்ணலாம் நெஞ்சு வலி வந்ததை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து வெண் தாமரைப்பூ ஒன்று எடுத்துக்கிறணும் நூற்றம்பது மில்லி தண்ணியில் ஒரு வெந்தாமரை பூ முழுசாக போட்டுறணும் துளசி ஒரு ரெண்டு கொத்து எடுத்துக்கிறணும் இது தண்டு இது முழுதுமே வந்து நல்ல வலியை போக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு சளி நெஞ்சு வீக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் குறைக்கக்கூடியது துளசி ஒரு ரெண்டு கொத்து கூட சேர்த்துக்கிறலாம் அஞ்சு திப்பிலி அஞ்சு திப்பிலியை இடித்து நல்லா பொடியாக கூட சேர்த்துக்கிறோம் பனை வெல்லம் ஒரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நூற்றம்பது மில்லி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டு பாதியாக வற்ற வச்சிடணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு சாரெல்லாம் இறங்கிடுச்சு பாதியாக நல்லா வற்ற வச்சுட்டோம் வடிகட்டிடுவோம் நூற்றம்பது மில்லி தண்ணியில் துளசி வெந்தாமரை கூட வந்து திப்பிலி பனை வெள்ளம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு பாதியாக வற்ற வச்சுருக்குறோம் நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்குறோம் இதை நல்லா ஆற வச்சு ரொம்ப சூட்டாக குடிக்காமல் மெது மெதுவாக நெக வெதும்பலாக இருக்கிற சூட்டில் டீ குடிக்கிற மாதிரி மெது மெதுவாக குடித்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த நெஞ்சு வலி குறைஞ்சிரும் இது வந்து தொடர்ந்து குடிக்கணும் அவங்க உடனே ஆஞ்சியோ பண்ணுறோம் ஸ்டண்டு வைக்கிறோம் ஓப்பன் சரி சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போனீங்கனாலும் திரும்பவும் வந்து நெஞ்சு வலி வரும் நெஞ்சுக்குள்ளே அடைப்புகள் இருந்ததுனாக்கா திரும்ப தொடர்ந்து வலி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கனாக்கா அந்த நெஞ்சு வலி இருதயத்தில் ஏற்படுற கோளாறுகள் எல்லாமே சரி பண்ணும் இது தொடர்ந்து நீங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் குடிக்கணும் காலையில் வெறுமயத்தில் குடிக்கணும் அந்த நாட்களில் மாமிச உணவுகள் சாப்பிடாமல் குடிச்சிங்கனாக்கா நெஞ்சு வலி சரியாயிரும் நெஞ்சு வலி நெஞ்சு வலி வந்துருச்சுனாலே நிறைய பேர் பயப்படுறது இல்லாமல் 
ஒருத்தர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் குடும்பமே ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் குடும்பமே மருத்துவமனையில் கிடக்கணும் செத்து செத்து வாழ்கிறது தான் அந்த மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவம் நல்லா வந்து இருக்கிறவங்கள வந்து அப்படியே காப்பாற்றணும்னா சித்த மருத்துவம் தான் இப்போ வந்து சர்வசாதாரணமாக வெந்தாமரை பூ கிடைக்கும் துளசி கிடைக்கும் திப்பிலி கிடைக்கும் பனைவெல்லம் கிடைக்கும் இதை கொதிக்க வச்சு குடித்தோம்னா நெஞ்சில் இருக்க வழி போயிடும் நெஞ்சில் இருக்க அடைப்புகள் சரியாகும் ஏற்கனவே இருக்கிற முதல்ல இப்போ நீங்கள் ஆஞ்சியோ பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு முறை பண்ணுங்கன்னுவாங்க இல்லை அப்புறம் நெஞ்சை பிரித்து பார்க்கணும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உங்களை வந்து பரிசோதனை பண்ணி பண்ணி பிரித்து பிரித்து பார்ப்பாங்க அந்த வேலையே வராது இதை வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் குடிங்க அப்புறம் தேவைப்பட்டால் எப்போ வேணாலும் இதை குடிக்கலாம் நெஞ்சுவலி வந்தவங்க மட்டும் கிடையாது சாதாரணமாக இருக்க நம்மளும் குடித்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இருதயம் நல்லாயிருக்கும் இருதயத்தில் ரத்த ஓட்டங்கள் சீராக்கக்கூடியது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்